Cocinarte es un arte y te quiero enseñar los aromas, colores que hay en mi corazón y es un gusto tenerte hoy aquí en mi mesa vamos a vivir los sabores de un plato especial que traigo para ti Marcelo Meña te enseña su arte y su sabor los aromas, colores que hay en su corazón Marcelo Meña te enseña su arte y su sabor Los aromas, colores que hay en su corazón Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa como hacemos todos los sábados en este horario magnífico de las 19 horas. Así que no te muevas de la pantalla del 3 porque en un segundo vengo y voy a hacer un pan con chorizos paladini que tengo acá y una terrina con carne y berenjena que seguramente te va a encantar. Presentan a Marcelo Meña para cocinarte. Paladini. Aceite al samar, pura salud vegetal. Verónica, sabores que hacen bien. Morelli, las cocinas de alta gama más solicitadas de Argentina. Piala de patria, sabores que generan buenos momentos. Huevos doble A, doble de ricos, doble de sanos. Hipergas, el nombre del gas, 0800 888 0016. Clean City, por una ciudad más limpia. Bodega Casa Araujo, el vino nos conecta. Mercado de Productoras Rosario, el mercado de frutas y verduras de la región. Watering, aguas naturales. Flor Express, 0800 444 Flor. Encontrá tu verdadera esencia en Fanny Perfumerías. Vamos a poner una sartén al fuego antes que nada para que se caliente el recipiente. Recordá que para hacer un buen plato necesitamos tener un buen fuego como este. Así que ya inmediatamente vamos a poner una sartén tecno, divina, negra, toda negra, pero ateflonadas, una maravilla de tecno. Con esta cocina solo, no hace falta saber mucho. Pongo la sartén de tecno, como te dije recién. Tecno queda en la calle Sarmiento, como te digo siempre, Sarmiento casi Rioja. Pongo la sartén de Tecno al fuego para que se vaya calentando, porque voy a hacer inmediatamente, saltear, mejor dicho, voy a, voy a saltear unos chorizos que tengo acá, de esta empresa rosarina que tiene los mejores fiambres del país, obviamente, y estos chorizos envasados al vacío, que son sumamente riquísimos. Entonces, voy a saltear los chorizos con unos vegetales que ya te voy mostrando inmediatamente, y para rellenar un pan vamos a poner los chorizos los chorizos en la sartén que se está calentando voy a poner un poco un poco de materia grasa que va a ser unas gotitas de aceite de girasol unas gotas solamente así ¿eh? con un par de dos cucharadas es suficiente y vamos a cortar y a poner unos vegetales que tengo acá del mercado de productores mira tengo ajos pimiento vamos a sacar este pimiento rojo precioso y estas hierbas frescas, romero, cibulet, albahaca, perejil, todo, todo el mercado de productores que realmente es genial. Así que este es el momento ideal para darle un consejo a los verdureros que compren sus frutas y sus verduras en el mercado de productores. Porque el mercado de productores tiene la mejor fruta y la mejor verdura de la zona. Bueno, entonces, aceite que se está calentando, vegetales cortados, vamos a cortar un poco más de este pimiento rojo precioso, mirá qué pimiento, excelente, vamos a cortar un poco más, lo voy a achicar un poco, ya tengo un poco de vegetales cortados, les voy a contar qué voy a poner, voy a poner un poco de cebolla blanca, un poco de cebolla de verdeo, un diente de ajo aplastado para que perfume, un poco de pimiento amarillo, este poco de pimiento rojo, vamos a hacer un mix de vegetales salteados, para que después con el chorizo quede mucho más rico todavía. 
Así que voy poniendo ya inmediatamente vegetales cortados y agrego todo este pimiento rojo que estoy cortando ahora, un poco más. Lo corto en unas finas tiras y después lo achico así como en unos cuadrados pequeños para que quede mejor la preparación adentro cuando comamos. Bueno, listo. Listo los vegetales. Entonces, pimiento, como te dije, cebolla de verdeo, cebolla blanca, pimiento rojo, pimiento amarillo. Bueno, todos los vegetales que tengan y que más les gusten le pueden poner a este relleno. Voy a hacer un pan relleno con chorizo y estos vegetales que va a quedar realmente riquísimo. Le voy a poner un queso adentro, ahora van a ver qué rico. Bueno, salteo los vegetales que se vayan ablandando, se van transparentando. ¿eh? Y a medida que se van cocinando los vegetales van largando un perfume muy, muy rico que mezclado con el chorizo va a quedar genial. Así que mientras los vegetales se van salteando, yo voy a cortar el chorizo. Le voy a mostrar, miren qué chorizo. Aparte de grandes, lindos, puros cerdos, estos chorizos de paladín envasado al vacío son espectaculares. Entonces... Le saco la piel al chorizo para quedarme con toda la, la carne y la pulpa del, del relleno. ¿Ven? Así. Y voy agregando. Voy a, hacer, voy a hacer los tres primero. Los tres. Vamos, vamos a poner tres. Entonces voy a cortarle la piel a los tres. Voy a sacar todo el relleno. El aroma, a ver. El aroma ya, ya se siente exquisito. A mí me gusta oler las cosas también. Aparte de probar todo, hay que probar todo permanentemente. También hay que sentir los olores, porque es interesante saber de olores, si está bien, está mal. Bueno, es un ejercicio, nada más. Toda esta piel la vamos a tirar ahora y la carne la, des, la, la corto, así, la desarmo, mejor dicho. Esta es toda la pulpa del chorizo, de los tres chorizos, ¿ven? Ahí está, desarmado, nada más que eso. Entonces, salteo más los vegetales para que se vayan ablandando, se vayan transparentando y se vayan casi, casi cocinando. Tampoco que quede un puré de vegetales. Tu vegetales tiene que estar cocinado y turgente. Que turgente quiere decir que es duro y cuando yo lo, lo muerda se sienta el vegetal que estamos mascando. Entonces, ahí como el vegetal ya está tomando temperatura y se va soltando, va aflojando, voy a agregar la pulpa del chorizo. Una vez que tengo todo adentro, esto es el relleno. Vamos a limpiar bien la tabla de trabajo. Ponemos toda la pulpa acá y ahora voy a limpiar bien la cuchilla y la, la tabla. Esta que es la piel del chorizo, lo tiramos en el Clean City y me limpio las manos. Vengo con Clean City, que es genial tener Clean City. Quieren que les diga, a mí me, me, me da mucho placer tener el carro así cerca mío para ir tirando todos los residuos. Cerca, por ejemplo, yo voy a cortar esta berenjena ahora y voy a sacar la parte del tronco. Me quedo con la pulpa, que es el, ahora la voy a cocinar. Y tiro todo el resto acá en el Clean City. Porque el Clean City es un servicio privado de recolección de residuos orientado a casas de familia, también a empresas, sanatorios, bares, restaurantes, de todo. Vos tirás todos los residuos acá, después viene Clean City y lo retira. Y aparte, ¿sabes qué? Clean City también tiene una empresa paralela de control de plagas. Así que vos podés llamar a Clean City y te retira los residuos y encima hace un control de plagas, se llama control, control, control Clean, es fácil. Después les voy a dar un número, de una, un número de teléfono y la dirección de internet para que se comuniquen también con, la, con el control de plagas. Aplasto un poco, un poco la pulpa del chorizo para que se desarme más que nada, ahí toma temperatura, se va desarmando y vamos cocinando todo junto. La pulpa del chorizo, que es 100% cerdo, así que no va a haber ningún problema acá. No va a haber ninguna grasa extra, van a ver cómo queda la sartén limpia. Van a ver, eso es interesante que lo vean. Y mezclo bien todo. Salteo nuevamente todo junto. Dejamos que se siga cocinando y vamos a condimentar. Con un poco de sal, un poco, nada más. Recuerden que la sal en exceso hace mal. Solamente ponemos un poco de sal para que quede sabroso. Y un poco de pimienta de molino, que molida en el momento, ya saben, es mucho más aromática. Muy bien, la cantidad de pimienta es suficiente. A mí, que me gusta un poco más picoso, yo le pongo un poco más, pero a ustedes si no les gusta tan picante, no le pongan. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Limpio la cuchilla, como les dije recién, 
Esto tiene que quedar impecable mientras vamos trabajando, vamos limpiando los utensilios. ¿Y quieren que les diga una cosa? A la hora de terminar, cuando terminamos de, de, de preparar el plato, ya tenemos todo limpio, tabla, cubiertos, vajillas. Porque es horrible cuando uno termina de comer que esté la pileta, la bacha de la cocina llena de ollas, sartenes, platos, bowl, cubiertos. Ya después de comer uno no le da ganas de hacer eso. Así que mejor es mientras vamos cocinando. Bueno, una vez que está todo limpio, ordenado, continúo, continúo con la preparación. Mientras se cocina todo esto, que es re, recorto el tiempo, vengo con una masa. Acá tengo un kilo de harina con 300 centímetros cúbicos de agua, un cubito de levadura y un poco de romero fresco. Con esto hice una masa como una masa de focaccia, ahora van a ver. Vamos a poner un poquito de harina en la tabla para, para estirarla un poco. Ahí va. Y vuelco la masa que ya está con un primer leudado. Le pongo un poco de aceite de oliva al bol porque me gusta cómo queda. Y unas cucharadas de aceite de oliva, 3, 4 cucharadas de aceite de oliva dentro de la masa para que quede rico también. Entonces, tengo el bollo que ya hizo una primer, una primer leudada. Recién, ahí estaba bastante grande, bastante amplio. Entonces ahora lo paso por esta harina, este poco de harina, y trabajo un poco así mismo. Lo trabajo un poco, ya, ya está amasado. Las masas estas para que queden ricas, hay que amasarla por lo menos 10 minutos y golpearlas un poco así con fuerza para desarrollar el gluten y que haga más miga. Bueno, ya está, ahí está. Lindísima la masa, fácil, fácil de hacer, fácil de trabajar, tersa, elástica, re linda, como verán. Entonces, salteo nuevamente los chorizos con los vegetales que ya está casi listo, casi listo. ¿eh? Y voy a hacer lo siguiente, vamos a poner un poquito de harina arriba un poquito de harina abajo, ahí va, la voy a estirar un poco. No finita, la estiro para formar el pan que les estaba prometiendo recién. Entonces voy a hacer un cuadrado, un rectángulo mejor dicho, de masa y vamos a ponerle los chorizos de relleno. Apago el fuego porque eso está listo, vamos a apagar esta primera preparación y la voy a poner dentro acá del pan para hacer el relleno. Van a ver qué rico va a quedar esto. Después lo ponemos en un horno. Escuchen esto que es interesante. En un horno precalentado, 180 grados, por espacio de 20, 25 minutos a lo sumo. Eso se hace muy rápido. La masa se va a cocinar muy bien. Aparte va a tener ese calor interno de los chorizos y los vegetales que ya le puse recién. Así que va, va a ayudar esto. Bueno, como verán, así fácil, estiro un poco. Y estamos listos. Saco el palito. Vengo con los dedos, le hago este trabajo con los dedos, así en la masa. Como que estiro un poco más, ¿ven? Ahí. Una vez que tengo así la masa estirada, miren qué fácil, ¿eh? realmente fácil. Amasan un ratito. Es lindo amasar, descargan un poco de tensiones, le va a venir muy bien. Vengo acá para buscar un poco de queso cuartirol, un queso, digamos, un queso fresco, un queso blando que les guste, acá tengo cuartirolo de Verónica, ah, me encanta este queso, aparte va bárbaro porque es como muy blandito y muy rico, entonces se va como derretida adentro con los vegetales y el chorizo caliente y cuando vaya al horno va a hacerte una composición realmente exquisita. Entonces corto unos trozos de cuartirolo, Verónica, esta cuenca lechera que tiene la provincia de Santa Fe, una de las más ricas del país. Pongo pedazos de cuartirolo así. Fácil, esto es a grosso modo. Una vez que tengo el queso desparramado, voy a venir con el, con el chorizo y los vegetales. Ahí le saco un poco de temperatura así. Y vuelco arriba de la preparación, miren qué maravilla. Todo el chorizo y los vegetales... ¿Eh? que quedaron la sartén, que no quede nada en la sartén, miren. Acá hay un poquito de cebolla, voy despacio porque hay de teflón. Todo, todo esto adentro del pan, del relleno. Todo, no queda nada en la sartén. La sartén tiene que quedar re linda y re limpia, sí. Perfecto. Una vez que está todo adentro del pan, voy a poner un poco de tomates cherry o tomate perita, lo que a ustedes les guste. Acá tengo unos cherries cortados. Por la mitad, son cherries cortados por la mitad, nada raro. ¿eh? Y me limpio un poco para seguir. Le quiero poner unas hojas de albahaca fresca que le va a quedar sumamente rico y muy perfumado. 
de albahaca fresca del mercado de productores. De paso hablamos de las hierbas, recuerden que las hierbas frescas quedan mucho más ricas porque son mucho más, así como más eh, perfumadas, hace que la preparación quede mucho más sabroso y se disfruta mucho más poniendo un poco de hierba fresca a su comida. Pueden tener hierba fresca en un cantero, en el jardín, en una maceta, en el balcón, en el pasillo, depende de dónde vivan. Pero háganme caso porque las hierbas frescas son mucho más sanas y mucho más ricas a la hora de comer un buen plato. Más cuartirolo adentro, quiero que quede así súper cremoso de, de queso y chorizo y, y este lo guardo para otra preparación. Me limpio un poco porque tengo que enrollar el pan. Y esto es fácil, ahora hago como un rollo, inmediatamente tiene que ir al horno. Como les dije recién, precalenta 280 grados por espacio de 20, 25 minutos, está listo. Así que vamos rollando el pan, aprieto un poco la masa, vuelvo, aprieto un poco, vuelvo, ahí, y cierro definitivamente. Miren, qué fácil, qué rápido que hice este pan que va a ir al horno inmediatamente y va a quedar maravilloso. Lo voy a pintar un poco con aceite de oliva arriba para que quede más dorado y lo mando al horno. Así que vamos a hacer lo siguiente. Mientras limpio, mientras pinto el pan con aceite de oliva, limpio mi mesa de trabajo, acomodo todo para seguir con la otra preparación, vamos al horno, hacemos una pausa, vengo, limpio toda la mesa de trabajo y seguimos trabajando. Voy a tomar un trago de agua, recordad, primero me tengo que limpiar las manos, por supuesto. Tomo un traguito de agua, recordad que tenemos que tomar dos litros de agua por día, por lo menos, para estar bien hidratados. Y si no tomo un trago de agua en este preciso instante, no puedo seguir hablando. Así que tomo un trago de agua y hacemos una pausa muy cortita. No te muevas de la pantalla del 3, dale. En Pescadería Rosario, pescados y mariscos frescos todo el año y además, roticería gourmet. Envíos 449-7789. Vamos a poner ahora inmediatamente otra sartén, bueno, en realidad es la misma, nada más que está limpia, y, al fuego porque se vaya calentando. En esta cocinita Morelli, como les cuento siempre, que Morelli tiene esta línea maravillosa de cocinas así, ¿cómo les puedo decir? Cocinas de alta gama que pueden encontrar por todo el país. Morelli tiene equipos de gastronomía para empresas y para el hogar también. Así que comunícate con Morelli, www.morelli.com.ar. Sartén al fuego, se va calentando, plancha al fuego, se está calentando, berenjena para la terrina. Vamos a hacer una terrina, acá tengo el molde, simpática, de berenjenas con carne y vegetales. Queso, crema, de todo. Esto no, no tiene pierde, dicen los eh, peruanos. Bueno, voy a cortar láminas de berenjenas lo más fino que pueda posible. Fácil para cortar, miren, la pon, paran la berenjena así y cortan las láminas. Si tiene una máquina de fiambre la pueden cortar con la máquina de fiambre, pero en realidad es re fácil. Lo único que necesitamos es una cuchilla afilada y nada más. Miren qué lindas las láminas de berenjena que van saliendo de este corte, con esta cantidad estoy más que bien, voy a cortar una más, ya que estoy, disculpe que no los mire porque es peligroso cortar en cámara y mirar a la cámara. Entonces, un poquito de materia grasa para la plancha, un poquito de aceite de oliva marcelomeña que pueden encontrar en Abarrote de calle Corrientes al 300, 371 precisamente, van y le dice a Maxi Mastrange, lo quiero aceite como la de Marcelo Meña y Maxi les da una botella. Bueno, la plancha se está calentando, ahora vamos a asar las berenjenas para formar una terrina con berenjenas, carne picada y una crema que voy a hacer que va a quedar muy, pero muy rica. Entonces, los vegetales para saltear la carne van a ser lo siguiente, pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo, los pimientos de colores que más te gusten, un poco de cebolla, un poco de cebolla de verdeo y vamos a hacer un sofrito de vegetales 
con un perfume de ajo que vamos a hacer inmediatamente acá. Voy a correr la sartén del fuego un rato porque este, tengo que cortar los vegetales primero. Voy a poner berenjenas en la plancha con ese poco de aceite de oliva para que se vayan grillando y después las vamos a sacar y las vamos a reservar para armar la terrina luego. Van a ver qué simpático y qué rico es este plato. Muy, pero muy rico. Seguramente, seguramente les va a encantar. Bueno, tengo entonces los vegetales, como les dije recién. Y saqué la sartén del fuego porque si no se iba a calentar en demasía. En demasía. Corto cuadrados pequeños de pimiento rojo. Vamos a hacer lo mismo con el pimiento amarillo que tengo acá. Y después le agregamos un poco de cebolla blanca, cebolla de verdeo. Vegetales de gusto, en realidad, para que quede rica la carne. Tengo carne acá, adelante mío, una carne picada. Es una nalga picada. Ahora se los voy a mostrar bien, 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 para que vean la calidad de la carne picada que tiene Federico. Miren qué maravilla. La nalga picada, sumamente picada. Exquisito esta nalga de Federico, que la pueden conseguir, como siempre también les cuento, porque es una carnicería de Fede que me acompaña hace muchísimos años, que está en la calle Salta y Dorrego. También tiene una sucursal en Pellegrini al 1200 que tiene exactamente la misma mercadería. Va y le dice a Fede que los mando yo. Aparte me van a ver en una pantalla que tiene Federico en la carnicería haciendo estos programas. Es sumamente divertido. Bueno, una vez que hablé de Federico y de la carne, vengo nuevamente para acá para seguir cortando pimiento amarillo, pimiento rojo... Eh, corto tiras y después corto cuadrados pequeños. La cebolla la vamos a cortar en pluma. Muy fácil. Voy, voy con una cebolla. ¿Saben para qué? Para, para ir ganando tiempo. Entonces pongo cebolla cortada en pluma. Muy finita, lo más fino que puedan. Que, que realmente es re fácil. Esto lo hago a propósito fácil. Para que se metan en la cocina, empiecen a agasajar a sus seres queridos. Y, y, y toman una copa de vino. Es sumamente divertido. Cocinar ahora que los vinos están tan de moda, la ruta del vino está tan de moda, hace unos vinos ricos, un buen plato, fácil por supuesto, y se divierten y lo pasan genial. Un poco de materia grasa en la base de la sartén, que en este caso va a ser aceite de girasol, chicos que tengo acá. Y vamos poniendo, entonces, cebolla cortada en plumas, como les decía, bien, bien fina, lo más fino que puedan, así bien, bien, pero bien finita. También lo hago a propósito que se cocine más rápido. Cuanto más fino es el corte, más rápido, por supuesto, se va a cocinar. Volcamos. Bien, bien, bien. Cebolla, pimiento rojo, pimiento amarillo. Voy a poner más, ¿eh? Un poco más. El diente de ajo para perfumar. Un poco más de pimiento amarillo. Un poco más de pimiento rojo. Luego doy vuelta, corto los cuadrados pequeños. Listo, agregamos, vamos, un poco más. El diente de ajo, voy a aplastar un diente de ajo ahora para perfumar, así lo puedo pelar mucho más fácil todavía. Meto el diente de ajo entero para que perfume la preparación y después, ¿saben qué? Si no quieren, si no quieren comer el diente de ajo, lo pueden sacar una vez que perfumó la preparación. Por eso lo, pongo, lo aplasto y lo pongo entero. Precipito con un poco de sal, después rectificamos el sabor. Veo que las berenjenas están sumamente lindas y cocinándose bien. Así que con una pinza las voy a girar para grillarlas del otro lado. Una vez que, miren, las dos juntas, di vuelta, amorosas. Doy vuelta a las berenjenas, de vuelta a las berenjenas, ahí y ahí, una más. Después voy a grillar un poco más. Eh, salteo los vegetales, eh, ya tiene un aroma riquísimo, va desprendiendo un aroma. Siempre me, me, cuando hablo de aroma eh, me acuerdo de Elsa, que es mi vecina, mi vecina de al lado, Elsita querida, que le mando un beso, y muy amiga de mi mamá. Saben que él, Elsa entra a casa y lo primero que dice, mmm, qué aroma. Claro, porque esto, esto que yo estoy haciendo acá, larga un aroma que cuando uno lo hace en su casa, Hace que la familia se una a través de ese aroma riquísimo que tiene la cocina. Hay gente que no cocina en sus casas, que la casa está impecablemente limpia y se pierden de estos olores y estos sabores maravillosos. Una lástima. Bueno, sigo salteando los vegetales. Y con esa cantidad está bien, no le voy a poner más. Esto guardamos para otra preparación. 
porque es mucha cantidad. Le voy a poner un poco de tomate, por supuesto, ahora que tengo acá. Unos tomates perita, puede ser unos tomates cherry. Unos gajos de tomate perita, lo, chico, lo achico así en tiras y hago nuevamente unos cubos pequeños, como hice con los pimientos rojos y amarillos en este caso. Vamos con más tomate y un poco más. Hago los cuadrados pequeños, las berenjenas las estoy mirando que ya están listas. Y un poco de tomate cherry que tengo acá, ¿eh? que mandaron al mercado de productores, lindísimo. Vamos con los cherry adentro. Este pedacito también va. Limpiamos la tabla de trabajo. Recuerden que digo siempre, limpien mientras van cocinando. Y a la hora de terminar, tienen todo acomodado y limpio. Y ya mismo saco las berenjenas estas que ya están grilladas. Miren qué bien. Rápidamente, una plancha bien caliente. Las berenjenas se grillan muy rápidamente. Entonces, estas las vuelco nuevamente acá para que se cocinen. Se termine de cocinar bien. Están bien cocinadas pero vamos a dar un touch más. Y ponemos un poco más para terminar. Ya con esto termino la preparación. Ahí está. Salteo nuevamente. Voy a condimentar un poco. Lindísimo, lindísimo. Ya le había puesto un poco de sal para que precipite. Cuando esté la carne, pongo sal y pimienta, alguna hierba que les guste más. Y, y tenemos casi listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a tomar un poquito de agua, porque si no puedo seguir hablando, ya se los dije. Aparte el agua hidrata, hay que tomar dos litros de agua por día. Y sobre todo a la mañana, cuando nos levantamos, porque a la noche nos deshidratamos. Necesitamos agua a la mañana temprano, así que hay que tomar agua para hidratarse. Recuerden eso que está bueno. Ya que estaba acá tomando agua, veo las flores que mandó Vivi. Miren qué maravilla, blancas, preciosas, nardo, lilios, tigrinos, eh, eh, lisiantum yerberas hermoso el ramo, así que gracias Vivi por las flores preciosas como de costumbre y si querés tener un ramo como este lo único que tenés que hacer llamar a Flor Express al 0800 444 Flor y Vivi te lo manda a cualquier parte del país sacamos las berenjenas ya grilladas miren qué lindas como se grillaron lindas, eh, lindas aparte la berenjena es tan rica tan rica, a mí me gusta tanto, tanto y comería berenjena todo el tiempo. Bueno, doy vuelta a estas berenjenas para que se terminen de grillar en la plancha. Salteo nuevamente. Los vegetales ya están. Hay blandos, ricos, que largaron todo su sabor. Vamos a sacar el diente de ajo para que no quede adentro. ¿eh? Vamos a sacar un pedazo de ajo ahí. Los, ahora lo perdí. Bueno, acá tengo un pedazo. Y tiene que haber otro pedazo más. Acá está. Bueno, una vez que saqué el ajo que perfumó la preparación, vengo con carne picada. Esta carne de Federico, que les conté recién, de Salta y Dorrego, de, de Pellegrini al 1200, que tiene exactamente la misma mercadería. Y empezamos a saltear. Para hacer esta terrina, medio kilo de carne de pulpa picada va a estar perfecto, que es más o menos esa cantidad. De nalga picada. Nalga picada de Federico, que es realmente un lujo. Mezclo todo para que se vaya integrando los sabores, se cocine la carne y después voy a mandar al horno, pero escuchen lo que les digo, necesito cocinar esto porque en el horno se va a pegar esta preparación con las berenjenas y una crema con una salsa blanca que voy a hacer en un rato solamente necesitamos que después coagule el huevo en la preparación se funda el queso y podemos disfrutar de esta terrina de carne picada la pueden hacer con la carne que más les guste, puede ser pollo picado cordero que queda riquísimo, cerdo, como más les guste. Yo quería mostrar una nalga picada porque siempre las carnes picadas tienen algún, algún tema de conversación en la familia, pero esta de Federico no tiene que, no, no reza ningún estilo, es lo mejor, es pulpa, es nalga picada. Bien, limpiamos bien, esto y esto es de acá adentro. Y este pedacito de ajo lo voy a tirar en el Clean City. Dejo la cuchara por acá, la voy a acomodar todo y voy a limpiar bien mi tabla de trabajo, las manos, todo, porque estamos casi listos para empezar a armar este plato. Giro las berenjenas, miren qué bien se están grillando, divinas. Giro nuevamente y ahora ya lo saco. Con ese mismo calor se va a terminar de cocinar, así que apago este fuego. Voy a condimentar la carne con los vegetales ahora para que quede bien, bien sabroso. Y mientras voy condimentando la carne, les cuento que voy a hacer una pausa, muy chiquita, por supuesto, 
Esto quiere decir que no se tienen que mover de la pantalla del 3 porque en un segundo vengo, empezamos a montar la terrina, la mandamos al horno para que se prendan todos los ingredientes que voy a hacer y ya, ya estamos casi listos para sacar el pan con los chorizos que ya seguramente está casi, casi terminado. Así que sal, marina, por supuesto, y pimienta de molino para que quede bien sabroso y nos vemos a la vuelta de la pausa. Ya conoces el aceite. Ahora probá arroz al samar. Pura salud vegetal. El pollo es frango. Albahaca fresca, cibulet, salvia, hierbas frescas. A ver, hierba fresca, perejil, lo que quieran. Yo tengo un poco de albahaca. Voy a sacar el tronco, un poco de cibulet. Vamos a correr acá. Vamos a sacarle la, la raíz a la cibulet. Esto lo descartamos al Clean City. Achico la cibulet. Vengo con albahaca, salvia fresca, sin las hierbas de, de, que prefieran. Solamente tenemos que perfumar esta carne con los vegetales, el diente de ajo, la cebolla, el pimiento, todo lo que le pusimos. Entonces hago como un paquetito de hierbas, agarro así, las, las, las uno y con la cuchilla voy cortando finamente. Y en vez de picar las hierbas, las voy cortando para que queden como picadas, pero en realidad están cortadas. Esto me permite a mí que la clorofila de la hierba quede en la hierba y no en la tabla. Si yo picoteo todo esto, la clorofila de la hierba, que es muy sensible, se va a pasar a la tabla y en realidad lo que quiero es que quede en la hierba. Porque si no, es como que le pongo un yuyo, no perfuma absolutamente nada. Y es un pecado no aprovechar la hierba fresca que es tan, pero tan rica y sabrosa y, y aromática. Hierbas frescas a la preparación. Ya les dije las hierbas frescas, ¿no? Pueden tener en su casa una maceta, en el pasillo, en el pasillo. Hay mucha gente que vive en pasillo, que me encantan los pasillos. Y pueden tener miles de macetas con hierbas frescas. Voy a pelar un poco de cebolla de verdeo. Miren qué bonita cebolla de verdeo en el mercado de productores. Esto lo voy a descartar. Vamos a hacer acá. Voy a cortar un poco más también acá. Esto descarto, que las hojas que no me gustan de afuera. Y con un poco de la parte verde y un poco de la parte blanca de la cebolla de verdeo, voy a cortar finamente. Y le voy a agregar también a la preparación un poco de cebolla de verdeo, pero fíjense lo que hago, que lo único que hago en realidad es agregarle al final y no la estoy cocinando, como si... A ver, como si pongo un relleno de empanada que también lleva cebolla de verdeo a último momento y no cocinada. Se termina después cuando se fríen las empanadas. Esto es más o menos lo mismo porque esta terrina va a ir al horno ahora. Entonces hago los, lo mismo que si hiciera como las empanadas. Pongo la cebolla de verdeo finamente picada, todo adentro de la preparación. Limpio la tabla de trabajo y agrego todo el resto acá. Guardo para otra preparación este poquito. Limpio mi tabla, limpio mi cuchilla y seguimos cocinando así rico y fácil. Mezclo todo ahora, como verán, estoy fuera del fuego, ¿eh? porque estoy tratando de que baje la temperatura un poco para armar la terrina que les prometí. Entonces, mezclo todo, todo lo que teníamos, la carne picada de Federico, los pimientos amarillos, los rojos, la cebolla los tomates cherry, los tomates perita, bueno, rico, a ver el aroma, viene, viene con un aroma realmente espectacular. Bueno, listo, Sal, salido del fuego. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es como una salsa blanca, en realidad voy a hacer un poco de salsa blanca, pero le voy a agregar más cosas, miren esto. Vengo con una sartén al fuego para que se caliente, Mientras se va calentando, busco manteca que tengo acá. Manteca, a ver el olor. Este momento es sublime para mí, porque oler la manteca me fascina. 
Ya me estoy imaginando ahora, ¿saben qué? Me imaginé, pero al toque lo voy a hacer. Eh, le voy a decir a mis chicos, a mis ayudantes adentro, que me hagan unas tostadas de pan y voy a comer pan con manteca y mortadela, que a mí me vuelve loco. Entonces, pongo ahora en la, en la sartén que tengo ahí, una cuchara. Vamos con una cuchara. Una cucharada de manteca generosa, una cucharada generosa de manteca que se vaya derritiendo toda la manteca, no dejes nada afuera, Meni. Ahí, se derrite la manteca rápidamente, porque toma temperatura, se derrite muy rápidamente. Guardo para la tostada, que me voy a hacer ahora. Les voy a compartir, no se preocupen. Y cuando se derrite la manteca voy a buscar un poco de harina y voy a cocinar, voy a cocinar un par de cucharadas de harina, un par de cucharadas de harina con una cucharada generosa de manteca. Las cucharadas de harina normales, dos cucharadas de harina normal, ahí, listo, con esa cantidad suficiente. Tengo leche verónica, por supuesto, y voy a trabajar con cuchara de madera por hacer tener el tefrón, lógicamente. La harina con la manteca la voy a cocinar, esto hay que cocinarlo muy bien, porque si no después en la preparación queda como cruda, se nota el gusto. Tiene que crear un tono dorado, manteca y harina, hasta que queden doradas. Un poco más, fíjense el tono de la manteca con la harina, que es realmente lindísimo. Y cuando está lo, ahí casi, casi dorado, yo voy a sacar, vamos a abrir la cajita de la leche, la manteca con la harina dorada preciosa, cuchara de madera y empiezo a trabajar. Fíjense, un poco de leche, trabajo, voy mezclando para que no se hagan grumos, ¿eh? Agrego leche, mezclo, agrego leche, mezclo y ahí me va a quedar una salsa blanca sumamente, sumamente deliciosa. Pero no termina acá la receta. Pongo un poco más de leche y sigo trabajando. La receta no termina acá. Ahora le voy a agregar huevo, crema y queso. Esto va a quedar realmente espectacular. Se los puedo asegurar porque me encanta hacer esto. Yo lo hago para mí y me, me, me fascina comer esto. Bueno, las, está listo la leche, sacamos la cuchara, vengo con crema, vengo con huevos, huevos doble A, por supuesto, ¿no? No voy a poner otra cosa, mi preparación. Crema de leche, miren qué crema de leche, espectacular. Verónica, por supuesto. Una cucharada generosa de crema de leche, de esta textura, de esta calidad, esta crema de leche verónica que cambia el sabor de tu comida. Haceme caso, regale una cucharada de crema verónica a tu comida y tu familia y tus amigos te van a sorprender. Bueno, voy a hacer lo siguiente, que está muy caliente eso, voy a bajar el fuego al mínimo y ya está la crema. Tengo queso también y rallador. Vamos a hacer un poco de luz. Bueno, vengo primero con los huevos. Ahí. Tengo que limpiar mi mesa de trabajo porque está un poco sucia de harina, apenas. Pero bueno, no me gusta. Ahí está. Mientras tanto, porque tengo que rallar un poco de queso. Fíjese la textura de esta salsa blanca con un poco de crema. Tiene una textura que parece como que fuera francesa o hecha en París. Bueno, escuchen lo que les digo. Tengo un poco de queso, de, perdón, el rallador y un poco, una, un trozo de musarela. ¿Qué voy a hacer? Voy a rallar musarela, Verónica, obviamente, para agregarle a esa salsa blanca con crema de leche que acabo de hacer. Y esto no termina acá todavía, falta agregarle huevos. Huevos, por supuesto que... Uy, cuánto que rayé, que exagerado. Bueno, siempre el mismo exagerado. Este, voy a guardar el queso con el rallador y, le, y el queso que me sobra lo guardo para otra preparación. Creo que con esta cantidad estoy bien. Sí, estamos bien. Ma demasiado. No, no vamos a poner tanto que es medio grosero. Esto lo guardamos para otra preparación, no se preocupen. Que tenemos, tenemos más plato todavía en la temporada. La 12 temporada de Cocinarte en la pantalla del 3. Queda mucho camino por recorrer, amigos. Y hay muchas recetas que les quiero mostrar que he cosechado durante tantos años y lo voy a compartir con ustedes esta temporada, esta 12 temporada. Bueno, limpiamos bien la mesada, la, la tabla, como siempre. Y con una cuchara de madera vuelvo a trabajar el queso con la salsa blanca y la crema para que se derrita el queso. 
ya está listo, nada más que esto, ¿ven? Tomó temperatura, el queso sale, no quiero que se recocine eso. Entonces, apago ese fuego, porque para mí está lista la preparación. Dejo la preparación ahí, que esté caliente con la hornalla, y vengo con los huevos. Mire que tengo unos huevos con un sello, un sello de calidad acá, miren. Estos huevos que son doble A, son doble de grandes, son dobles de ricos, son dobles de sanos. Porque son doble A, por supuesto. Así que cascamos un huevo. Vamos con un bolsito pequeño. Casco un huevo. Lo parto para chequear que está bien, aunque nunca fallan, pero de todas maneras me gusta chequear. Voy a la preparación anterior. Hago lo mismo con otro huevo. O sea que le pongo dos huevos para esta terrina. Voy a la preparación anterior. Acá tiramos las cáscaras y después la tiramos al Clean City. Rompo la ligadura de la yema, rompo y mezclo. No estoy cocinando, está el fuego apagado, esto es fuera del fuego. Mezclo bien, 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 bien esta crema. Quedó como una crema así, nobleza, nobleza gaucha la crema. Divina, 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 divina. Y entonces ya estoy listo para armar la terrina, miren qué fácil. Salgo del fuego, no quiero más calor, esa hornalla está muy caliente. Salgo, corro los huevos y estamos listos para armar la terrina. ¿Quieren que les diga una cosa? Este es el momento más importante del programa. ¿Saben por qué? Porque voy a hacer una pausa muy chiquita, me voy a tomar un cafecito, me voy a comer unas cookies, me voy a limpiar bien las manos antes porque tengo un poco de todo y quiero disfrutar de un buen café. Dejo que la carne baje la temperatura para armar la terrina, que va a ser muy fácil, la van a ver, porque ya tengo todos los ingredientes listos. Entonces me voy a mi máquina de café, una máquina preciosa que tengo acá en el estudio, que es de la Facenda, como les cuento siempre. Tiene la Facenda un showroom sumamente importante en la calle Presidente Roque Santa Fe, que deberían visitarlo porque es muy lindo, aparte de máquinas y café, tiene un montón de cosas más, como té, chocolate, masita, bombón y caramelo, y aparte está Gaby y su esposa. Así que no dejen de ir al showroom de la Facenda de calle Santa Fe Presidente Roca para ver estas máquinas preciosas, o en el Alto Rosario, que también en el shopping también tiene un local. Hay una máquina negra preciosa que me parece, ¿sabes qué, Gaby? Que la voy a cambiar por esta. En la temporada 2015 de Cocinarte se merece que cambiemos la máquina. Bueno, mientras se hace el café, que es muy fácil, porque lo único que tengo que hacer es apretar un botón. La máquina tiene el agua caliente, los granos de café están acá arriba, los va a moler inmediatamente que yo apriete este botón y yo me tomo un café recién hecho de la facenda, que ya estoy disfrutando del aroma que está saliendo de la máquina. Realmente exquisito. Ahí está casi listo el café. Y las cookies, me voy a acompañar este café con unas cookies de la cumbre. Mando un beso a Graciela, a lavarse que hace esta masita genial. Y Graciela, te felicito porque son cada vez más ricas, como tus budines, que son realmente increíbles. Podés conseguir estas cookies y los budines de la cumbre en todos los comercios de Rosario, grandes o pequeños, pequeños negocios o grandes supermercados, todos tienen producto de la cumbre, así que no te va a fallar. Estas cookies están hechas con aceite de girasol, les quiero contar, alto, oleico, súper saludable, no contienen grasa animal, así que son súper recomendables. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Ustedes dirán, ¿cómo hablas de pibe? Bueno, sí, me encanta hacer mi programa y me encanta contarle todo lo que como, todo lo que hago, todos los ingredientes que tienen. Así que hacemos una pausa muy cortita, no te muevas de la pantalla del tren. Tomo mi café, me como una cookie y enseguida volvemos con más cocinar. Marcelo elige la calidad de hipergas, porque para un buen plato, un buen fuego. Armamos la terrina así, miren qué fácil. Berenjena, un molde que ustedes quieran. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva, Marcelo Meña, abajo. Apenas, ahí, amoroso, listo. Vamos con las berenjenas. La base, berenjenas grilladas. Berenjena grillada. 
una berenjenita más grillada, chiquita acá. Perfecto, ahí. Vengo para acá más cómodo. Cuchara de teflón por la sartén para no rayar, que aparte que esta es nueva, la vamos, vamos a cuidar. Carne picada con los vegetales y todos los chiches. Una buena base. Aplastamos, acomodamos. Bien, fácil esto, ¿eh? es un poco de, de creatividad, un poco de paciencia. Vieron que yo no les pongo todos los ingredientes, porque quiero que... Si yo les pongo todos los ingredientes, ustedes harían una, una receta exactamente a la que yo hago. Y en realidad lo que yo quiero es que ustedes pongan su impronta y hagan sus propias recetas de lo que están viendo acá en el programa. Me parece mucho más copado y mucho más interesante. Bueno, esto aparte de lo que va a llevar... Se me ocurre porque Juan, que es la cabeza del mercado de productores, me trajo estas uvas que son Red Globe. Miren qué uva, Red Globe se llama la uva. Y estas son de la zona también, ¿eh? Nosotros tenemos unos productos que no tenemos que envidiarle nada a nadie. Miren lo que es esto. Miren lo que son estas uvas. Ay, se me cayó uno, pero no importa, tengo más. Miren lo que es esto. Es realmente espectacular. Bueno, así que voy a ponerle unas uvas ahora ahí en el medio, para darle un touch dulzón a la preparación. No quiere decir que sea agridulce, ¿eh? porque esto de agridulce ya me tiene cansado. Pero estas combinaciones me parecen muy, pero muy copadas. Le saco la semilla, lo corto por la mitad, le saco la semilla y la hundo en la carne. Un par, un par ¿eh? de, de uvitas, Ahí va, le saco la semilla nuevamente, hundo en la carne y me faltaría una más para terminar una línea, una línea de uvas dentro de esta preparación, de esta terrina. Entonces cuando cortemos la terrina me va a quedar la uva ahí muy interesante. Sigo con un poco, una cuchara ahora, otra cuchara limpia, con la crema que, que hicimos recién, ¿eh? esta mezcla de salsa blanca con huevo, crema y queso que le va a quedar genial a esta terrina. Desparramamos bien en la base, arriba de las uvas y de la carne picada, un poquito más. Ahora va a coagular todo esto en el horno, va a quedar increíble. Berenjena nuevamente. No saben lo que es esto cuando sale del horno, es realmente espectacular. Bueno, berenjena nuevamente, más berenjena y un poquito más, termino arriba con otras berenjenas. Aplasto un poquito, me limpio. Vamos con la cuchara de teflor nuevamente a buscar más carne picada, con los vegetales. Vamos. Distribuyo bien. Un poco más. Ahí está. Y un poco más para terminar. Vengo acá, cuchara. Acomodo el molde. Acomodamos bien. Ahí está. Sigo con un poco más de uva, una vuelta más de uva, con un par de... De uvitas estamos listos. Acá tengo media más que vamos a usar. Le saco la semilla y le pongo la uva. Corto al medio otra más. Le saco la semilla. Y apretamos un poquito. Esta preparación va ahora inmediatamente al horno. Y me busco la, el pan que tiene que estar listo ya. Así que hacemos bien, bien rápido para mostrarles todo cómo quedan los dos platos terminados en este programa nuevo de la temporada 12 de Cocinarte. ¿Qué hago? Vengo con la crema nuevamente. Ya no cabe más carne, ¿eh? así que voy a poner crema, miren. Voy a poner berenjena y cierro. Vamos con esta preparación exquisita, exquisita. Ahí. Vengo con berenjena nuevamente. Gasto toda la berenjena. Pongo un poco más de crema con huevo con salsa blanca y huevo y crema y esto para que quede bien dorado en el horno ahí va tapo bien todo tapo, tapo, tapo ahí está perfecto bueno, inmediatamente inmediatamente llevo al horno esta preparación y me traigo el pan que seguramente está listo porque son 20, 25 minutos y que el tiempo es exacto voy a limpiar mi mesa de trabajo esta ubita acá no la voy a tirar la voy a comer luego y entonces esta terrina se va al horno y traigo el pan Mientras, mientras, esta terrina va al horno y me traigo el pan, les prometí una cosa que estaba antojado y lo voy a hacer. Que tengo unas tostadas, tengo un poco de manteca, no hay nada más rico que esto. Pan tostado, manteca y mortadela paladini. Acá tengo un sobre de mortadela paladini 
Seguramente ustedes están pensando que Vivol tiene mortadela paladín. Vos también tenés la esquina de tu casa. Salí y buscá un paquete de mortadela paladini. Te hace unas tostadas de pan y manteca y vas a ver qué maravilla lo vas a pasar. Así que tengo un par de rodajas de mortadela, una tostada de pan con manteca y voy a disfrutar esto mientras, mientras se cocina la terrina y me traigo el pan del horno. Paladini. Bueno, acá tengo el pan, ya está listo, recién salido del horno, caliente, miren qué maravilla, a ver. Perfecto. Entonces, la terrina ahora se está cocinando, en un segundo la vamos a tener doradita, bien, bien como, como se merece la terrina, y voy a cortar el pan, me voy a servir una copa de vino mientras, vamos a tomar un, un Malbec. 2011 de Casaraujo. Ruido riquito, rico el ruido. Vamos a darle un poquito de aire para que se oxigene y vamos a ver su aroma. Mm, rico, rico, muy rico. A ver con esos frutos rojos que tiene el Malbec, ciruela madura. Eh, rico, muy rico. Este estaba encontrando algo más. Si encuentro, les cuento. Bueno. Bien, bien Malbec el olor. A ver el gusto. Mm. Perfecto. Vamos a ver cómo marida con este, con este pan con chorizos de mis amigos Paladini. Vamos a cortar un, una rebanada así de... Esto es una intriga para mí también, ¿eh? Porque vamos a ver cómo quedó adentro. Un cuchillo serrucho para no romperlo el pan. Vamos despacio, corto despacio para que la rodaja quede perfecta. Y una vez que tengo cortado hasta abajo de la tabla, separo. Vamos a cortar bien bajo. La base se pone un poco más dura, pero corto ahí. Ya está el queso derretido. Miren, miren, me hago así, miren cómo sale el queso derretido. Esto es lo que yo quería lograr, realmente un lujo. Y el chorizo y todo lo demás. Vamos a hacer un corte un poco más acá para sacar una buena rodaja. Voy a cortar despacio, porque está caliente, por si tuviera un poco más frío, hubiera bajado un poco más la temperatura, puedo cortar una rodaja más fina, pero como está muy caliente, la voy a cortar un poco más grueso para que no se rompa. Entonces, corto despacio, despacio con el cuchillo de serrucho, bien hasta abajo de la tabla, vuelco y empieza a aparecer el chorizo, los tomates, el queso cremoso, corto una rodaja más. Realmente es un lujo hacer esto, porque es fácil, aparte es lindo amasar entre amigos, familiares, es sumamente agradable. Bueno, miren lo que es esto. Vamos a poner la rodaja de pan en el plato para que se luzca bien. Una rodaja más acá, con chorizo y los tomates. Miren qué maravilla. Y el queso cremoso, miren cómo está el queso cremoso. ¿ven? Bueno, eso es lo que yo quería lograr. Sé que el pan está perfecto. Miren lo que es esto. Y realmente es un lujo. Y mientras me tomo una copita de vino y de fruto de este aroma... Seguramente la terrina ya está casi, casi lista. Terrina caliente, hirviendo. A ver cómo voy a hacer. Meña, mi geniate, un repasador seco, que transmite la temperatura, los húmedos o los mojados, así que usen seco. Vengo acá, necesitaría otro más. ¿Tengo? Sí, tengo. Obviamente que tengo. Para eso viajo y me traigo los repasadores de extranjero. Miren, vamos a desmoldar la terrina. Está muy caliente. A lo mejor se, se rompe al desmoldarla, pero yo igual se las quiero mostrar. Listo, ahora me voy a quemar un poquitín. Apenas. Listo, salió. Los dedos de amianto, como de costumbre, me sirven. Las berenjenas tapizando la terrina, ¿se dan cuenta? Este es un platazo, se los recomiendo, háganlo, porque se van a morir de rico. Y sus amigos, sus familias van a morir de placer que ustedes le hagan una terrina de esta naturaleza. Bueno, ahora sí me tomo un rico trago de casa Araujo. Y le mando un cariño grande a Luisa y a Carlos Araujo por hacer estos vinos. Es una familia rosarina, todos saben seguramente que es una familia rosarina que elabora sus vinos en San Rafael Mendoza y que me acompañan en el programa porque son muy cariñosos, son muy amigos y los quiero mucho. A 
Amigos, gracias por acompañarme, gracias por tanto cariño. No tengo palabra para agradecerles el cariño que me demuestran por la calle. Así que sigan haciéndolo porque a mí me hace muy feliz, como me hace feliz hacer este programa para ustedes. Nos vemos la semana que viene. Les mando un beso enorme a la señora Fanny que cuida mi cara, a las chicas que vienen a maquillarme que son un amor y al Guille Pesino, querido amigo, que cuida estos pocos pelitos que me quedan. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chau, chau. Cocinarte es un arte y te quiero enseñar los aromas, colores que hay en mi corazón. Y es un gusto tenerte hoy aquí En mi mesa vamos a vivir Los sabores de un plato especial Que traigo para ti Marcelo Meña te enseña Su arte y su sabor Los aromas, colores que hay en su corazón